வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த சேனலில் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்த எம்ப்ராய்டு ஒர்க்கு ப்ளவுஸுக்கு அதோடய ஸ்லீவுக்கு நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்குறோம் இப்போ இது அந்த ப்ளவுஸோட ஸ்லீவில் நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இது டூ ருபீஸ் காயின் அப்புறம் ஒரு பாபின் அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த பார்டர்லேருந்து மேலே அரேஞ்ச் இந்த சென்டரில் கரெக்டாக அந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விட்டுக்கோங்க அரேஞ்ச் இடைவெளி விட்டு அந்த பகுதியில் அந்த காயின் வச்சு ரவுண்டாக நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் இப்போ இதுக்கும் அடுத்த டிசைன் பண்ணுறதுக்கு அரேஞ்சு இடைவெளி விட்டுட்டு இந்த பாபின் வச்சு ரவுண்ட் பண்ணலாம் அரேஞ்சில் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் கரெக்டாக சென்டரில் வச்சுருங்க இப்போது ஒரு பெரிய ரவுண்டு ஒரு சின்ன ரவுண்டு அந்த மாதிரி இருக்குது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் சைடில் இந்த பகுதியில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் அது சென்ட்ரலேருந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் முக்கால் இன்ச் அளவு இருக்குது அதே அளவை இன்னொரு சைட்லேயும் முக்கால் இன்ச்சில் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருங்க இப்போ இதில் ஒரு லைன் இந்த மாதிரி போடலாம் அஞ்சு லைன் வர்ற மாதிரி அப்படியே வரைஞ்சி விடுறேன் இந்த சைட்லேயும் அதே மாதிரி வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு கீழே அந்த பார்டர் இருக்கு பாருங்கள் அந்த சைட்லேருந்து இந்த இதுக்கு சைடில் ஒரு முக்கால் இஞ்சி இடைவெளி வர்ற மாதிரி ரெண்டு சைட்லேயும் நேராக அந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்குறேன் அப்படியே வளைவாக இந்த சைடில் அப்படியே லைனை வரைஞ்சி விட்டுருலாம் இப்போ இதில் சைடில் அஞ்சு இடத்துல அந்த லீஃப் வர்ற மாதிரி வரைகிறேன் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு இப்போ இதில் பதினோரு லீஃப் வரும் மேலே ஒன்று அந்த மாதிரி வரும் ஒரு சைடு நம்ம எவ்வளோ இடைவெளி விட்டுருக்கோமோ அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் இடைவெளி விட்டு அப்படியே வரைஞ்சிருங்க வரைஞ்சதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு டிசைன் வரும் இது எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி கொடி டைப்பில் நம்ம லாஸ்ட்டில் பண்ணி விட வேண்டியது இருக்கும் இப்போ இதில் சென்டரில் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுடலாம் பெரிய ரவுண்டுக்கு சென்டரில் அடையாளப்படுத்திட்டு உள்ளுக்கு ஒரு சின்ன ரவுண்டு நேரம் ஒரு லைன் அப்படியே கிழ வரைக்கும் போட்டிருக்கிறேன் இந்த சைட்லேருந்து இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் ரெண்டு லைன் வர்ற மாதிரி ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் ரெண்டு லைன் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அளவுகள் சரியாக வந்துடும் இப்போ மேலே இருக்கிற டிசைனில் அப்படியே நேராக ப்ளஸ் மாதிரி ஒரு லைன் ரெண்டு பக்கம் அந்த மாதிரி வரைஞ்சிட்டு அந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் இன்னொரு லைன் இது எல்லாமே வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி அளவில் இன்னொரு ஸ்லீவுக்கும் நீங்கள் பண்ணிடுங்க பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பெரிய ரவுண்டுக்கு இந்த உள்ளுக்கு ஒரு சின்ன ரவுண்டு போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அதிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அதிலேருந்து ஆரம்பித்து வெளிப்பக்கம் அந்த லைனை தொடர மாதிரி அந்த சைடில் எடுத்துருக்குறேன் அப்படியே நம்ம வெளிப்பக்கம் விடலாம் இந்த சைட்லேருந்து அதே மாதிரி எடுக்கலாம் இப்போ இதில் நாலு த்ரெட்டு கோர்த்து டபுளாக முடித்து போட்டிருக்கிறேன் அப்போ எட்டு த்ரெட் இருக்குது இது எல்லாமே அந்த லேசி டேசி தையல் தான் இப்போ வெளிப்பக்கம் நமக்கு லைன் இருக்கும்போது அதில் அப்படியே எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு வசதியாக இருக்கும் அந்த லைனுக்கு வெளிப்பக்கம் அப்படியே உள்பக்கமாக விட்டுருங்க உள்பக்கம் நம்ம போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த சின்ன ரவுண்டு அதிலேருந்து ஆரம்பித்து வெளிப்பக்கம் ரவுண்டில் முடிகிற மாதிரி வரணும் ஏ வெளியே எடுத்தோடனே ஒரு கை வச்சு இந்த மாதிரி அந்த த்ரெட்டை அப்படியே பிடிச்சிட்டு இன்னொரு கையில் அந்த நீடில் வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் சிக்கு விழாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம லைன் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த டிசைன் ரவுண்டு வந்து நல்லா கச்சிதமாக இருக்கும் 
இந்த டிசைன் வந்து அந்த லைனில் அப்படியே போடுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ இந்த ரவுண்ட் வந்து இவ்வளோதான் வேணும் அப்படிங்கிறதுல உங்களுக்கு இன்னும் பெருசாக வேணும் அப்படின்னா பெரிய ரவுண்டு ஏதாவது வச்சு நீங்கள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி லைன் உள்பக்கம் போட்டுட்டு கூட அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இதை விட சின்னதாக இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்காது இது அளவு சரியாக வரும் இப்போ இது எல்லாமே ஒரு லைன் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி முடிச்சாச்சு இதை விட கொஞ்சம் லைட் கலரில் பிங்க் கலர் எடுத்துருக்குறேன் இதை வந்து நம்ம இது வந்து மேல் அந்த லைனில் டச் ஆகிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டில் நம்ம பண்ணியிருந்தோம் பாருங்கள் இது அந்த பாதி இடத்துல வர்ற மாதிரி அப்படியே பண்ணுறேன் அப்போது பண்ணும்போது இந்த ஃப்ளவர் வந்து டபுள் அடுக்கில் அந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் சின்னதாக நம்ம மேலே வந்து லைட் பிங்க் கலரில் அப்படியே பண்ணும்போது உள்பக்கம் சின்ன லைன் ஒரு லைன் அந்த மாதிரி வரும் ஒவ்வொரு இந்த டிசைனும் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் பண்ணியிருக்கிற அந்த பகுதிக்கு அந்த இடைப்பட்ட பகுதியில் அப்படியே உள்பக்கம் இருந்து எடுத்து அந்த பாதி பகுதியில் முடிகிற மாதிரி அப்படியே எடுத்துருங்க இது ஒரு இதுக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணி முடித்தாச்சு அடுத்தது மேலே வந்து ஒரு லைன் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறம் அந்த சைடில் உள்ளதுக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு லைன் இப்போ இதில் அந்த அஞ்சு லைனும் ஆரம்பிக்கிறது ஒரே இடத்துல இருந்து ஆரம்பித்து அது அஞ்சு பிரிஞ்சு அந்த மாதிரி வெளிப்பக்கம் வர்ற மாதிரி அப்படி பண்ணிடுங்க அது நல்லாயிருக்கும் இப்போ அதே பகுதியிலேருந்து எடுத்து இன்னொரு சைடில் இதே மாதிரி இன்னொரு சைட்லேயும் எனக்கு நம்ம தச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டு சைடுமே தச்சு முடிச்சுட்டேன் இப்போ இந்த லீஃப்க்கு நம்ம பண்ணலாம் இதில் ப்ளூ கலர் தச்சு பண்ணுறேன் கீழே இருந்தே தச்சுட்டு வரேன் கீழே வந்து ஃபஸ்ட்டில் நம்ம வைக்கும்போது அந்த லீஃபோட அளவை கொஞ்சம் பெருசாக அந்த மாதிரி வைக்கணும் ரெண்டு சைட்லேயும் ஒரே அளவுக்கு அந்த மாதிரி வச்சு விடலாம் அடுத்தடுத்து வரும்போது கொஞ்சம் சின்னதாக ரெண்டாவது லீஃபு இதே அளவுக்கே அப்படியே வச்சுருங்க அப்போ சரியாக வரும் அதுக்கடுத்தது நம்ம மூணாவது வைக்கும்போது ஒரு பாயிண்ட் அளவுக்கு கொஞ்சமாக சின்னதாக நீங்கள் வச்சுருங்க அப்போ நல்லாயிருக்கும் மேலே வர வர அந்த அளவை கம்மியாக்கிக்கிட்டே நம்ம வரணும் இப்போ இது வந்து அந்த ஸ்லீவுக்குங்கும்போது சின்ன சைஸு ஃப்ரேமில் தான் நான் இதை ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த ஃப்ரேமோட அகலம் உள்பக்க அகலம் வந்து ஒன்பது இன்ச் அளவுக்கு வரும் இப்போ முதுகு பாகம் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு அது பெரிய சைஸ் ஃப்ரேம் அது வந்து ஸ்டாண்டில் ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி உள்ள ஃப்ரேம் அதோட அகலம் உள்பக்க அகலம் தான் எல்லாமே நான் சொல்கிறது பதினேழரை இன்ச் அளவுக்கு வரும் அந்த ஃப்ரேமில் ஃபிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கழுத்து பகுதியில் பேக் சைட்லேருந்து ஃப்ரண்ட்லேயும் சேர்ந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் நான் ஸ்லீவுக்கு அப்படிங்கும்போது சின்ன சைஸ் ஃப்ரேமில் தான் ஃபிட் பண்ணால் உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் மேலே வர வர அந்த லீஃபோட அளவை கொஞ்சம் கம்மியாக்கிட்டே வரேன் அடிப்பக்கம் விட்டுட்டு இப்போது அதுக்கு சென்டரில் அந்த தண்டு அந்த மாதிரி நம்ம இது உள்பக்கமாக இருந்து எடுத்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் தனித்தனியாக அந்த மாதிரி தச்சு விட்டுருங்க வெளிப்பக்கம் ரெண்டு லைன் வர மாதிரி பண்ணிடலாம் அப்போ கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கும்போது பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கும் பாருங்கள் இதில் ரெண்டு லைன் 
முடிச்சாச்சு ரெண்டு சைட்லேயும் டிசைன் பண்ணி முடிச்சாச்சு இது எல்லாமே பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் கொஞ்சம் வளைவாக அதோட ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி கொடி டைப்பில் நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் இப்போ இந்த சைடில் இருக்கிற டிசைனுக்கும் அதோட ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி அப்படியே பண்ணிடலாம் இது எல்லாமே வரைஞ்சதுக்கப்புறம் சைடில் ரெண்டு ரெண்டு லீஃப் அந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் இது எல்லாமே தச்சாச்சு இன்னும் கீழே உள்ள இதுக்கு இந்த சைடில் இப்போ இதுக்கு உள்பக்கம் ரெண்டு லைன் அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம லைன் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் இனி அடுத்த சைடில் இது எல்லாமே தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ பீட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இந்த ஒவ்வொரு டிசைனுக்கும் சென்டரில் அந்த மாதிரி தச்சு விட்டுடலாம் ஒவ்வொரு பீடும் இந்த மாதிரி வைக்கிறேன் நல்லா முடிச்சு போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இது எல்லாத்துக்குமே தச்சாச்சு இப்போ இந்த பெரிய ஃப்ளவருக்கு பெரிய சைஸ் பீடு அப்புறம் சின்ன சைஸ் பீட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது ஒரு பீடு இந்த மாதிரி சென்டரில் வச்சுருங்க நல்லா டைட்டாக இன்னொரு தையல் கீழே இருந்து அப்படியே எடுத்து இன்னொரு ஜாயிண்ட் அப்படி பண்ணுற மாதிரி பண்ணிடுங்க இந்த நல்ல இதில் செட் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வெளியே இருந்து அப்படியே எடுக்கலாம் எடுத்துகிட்டு அந்த சின்ன பீட்ஸை நம்ம கோர்த்துட்டு அதை சுற்றி வச்சு பார்க்கணும் அந்த மாதிரி அது எவ்வளவு நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறது தெரியும் அந்த அளவுகள் வந்து கரெக்டாக பார்த்துட்டு போதுமான அளவு கோர்த்ததுக்கப்புறம் அப்படியே இந்த சைடில் அப்படி ஜாயிண்ட் ஆக்கிருங்க இப்போ ரெண்டு மூணு இடத்துல வெளிப்பக்கம் சைடில் அப்படியே நீங்கள் தச்சு விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா சரியாக வந்துடும் எல்லாமே தச்சதுக்கப்புறம் இது பால் செயின் கோல்டு கலர் பால் செயின் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இந்த கொடி டைப்பில் நம்ம பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நீளம் வேணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணி விட்டுட்டு இது ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்சு இந்த லைனில் அப்படியே நல்லா அப்படி வச்சு விட்டுருங்க க்ளூவை கொஞ்சம் அதிகமாகவே வச்சு விடுங்க ஒவ்வொரு பகுதிக்காக அந்த குளூ தடவி அதை நம்ம ஒட்டி விட்டுட்டு அடுத்த பகுதிக்கு பண்ணுங்கள் இது எல்லாமே ஒட்டி விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் கைனாலையும் தச்சு முடிச்சுருங்க இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு சிலீவுக்கும் நான் தச்சு முடிச்சுருக்குறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த டிசைன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இதில் வந்து அதில் நம்ம டிசைன் பண்ணுற மாதிரி உள்ள டைப்பில் தான் உங்களுக்கு அந்த டிசைன் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் இல்லை ஒரு காயின் வச்சு அப்புறம் ஒரு பாபின் அந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியாக அந்த டிசைனை வரைஞ்சிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ இந்த ஸ்லீவ் டிசைன் பாருங்கள் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான அந்த ஃப்ளவர் டிசைன் பேக் சைடு மாடலுக்கும் ரொம்ப பொருந்துகிற மாதிரி இருக்குது இது வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து நீங்கள் தச்சு பார்க்கும்போது தெரியும் நம்ம இவ்வளோ அழகாக நாம் பண்ணியிருக்கிறோமே நம்மளோட சில்க் சாரி ப்ளவுஸுக்கு எல்லாமே நம்ம பண்ணலாம் அப்புறம் மேரேஜ் ப்ளவுஸை கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி அதில் இன்னும் ஸ்டோன் ஒர்க்கு அது எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்